প্রিয় দর্শক আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা দু সালে কিভাবে বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত হবে সে বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসব এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে আমরা কি বুঝি স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট সরকার স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা আসলে আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদে বসে প্রথম যে সংবিধানটি রচনা করেছিলেন সেখানে চারটি স্তম্ভ ছিল সে স্তম্ভ ছিল আমাদের গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ আর তারই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ তিনি সামনে নিয়ে এসছেন তা হচ্ছে স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা আমরা এ সকল বিষয়ে আলাপ করব এবং আমরা দেখব যে আমাদের নতুন প্রজন্ম কিভাবে এই স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণাটি সামনে নিয়ে তাদের কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করে এই লক্ষ্যে সমাজ এবং রাষ্ট্রটিকে একটি আধুনিক রাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ প্রিয় দর্শক আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন অত্যন্ত সফল উদ্যোক্তাকে তিনি হচ্ছেন সাব্বির আহমেদ তিনি ফাউন্ডার ইস্টার্ন একাডেমি অ্যান্ড কো ফাউন্ডার গেরিলা ডিজিটাল এবং ডিরেক্টর ন্যাচারালস সাব্বির মূলত তো গ্রাফিক ডিজাইনার হিসাবেই পড়া রাখা জি জি তারপরে কি গ্রাফিক ডিজাইনের প্রফেশন হিসাবে নিয়েছিলেন হ্যাঁ এটা আমি হচ্ছে যেহেতু অকুপেশন এবং প্রফেশন দুটোই আমার এটা আমার লেখাপড়া গ্রাফিক ডিজাইনের আমি শান্তমারিম ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছি দেন হচ্ছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করেছি এজেন্সিতে জব করেছি বাংলাদেশের টপ টপ ব্র্যান্ড এবং ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার এই এই কাজটা শুরু করেন যখন কোন সালে এটা দু হাজার থেকে শুরু করি আমি তেরোতে আপনি কোনো কোম্পানিতে জয়েন করেছেন না তেরো থেকে কোম্পানিতে জয়েন করি নেই বাট হচ্ছে তেরো থেকে আমার এক বড় ভাই উনি হচ্ছে একটা এজেন্সিতে ছিল এজেন্সির কাজগুলো আমাকে দিত আচ্ছা তখন থেকে আমার এই এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি ইন্টারেস্টেড আরও বেশি আসলো তারপরে আপনার এরপর হচ্ছে আমি যখন জয়েন করলাম কোনো একটা এজেন্সিতে একটা এজেন্সিতে জয়েন করলাম আমার ক্যারিয়ারটা ওখানে শুরু হয় সো ওদের বেশ কিছু বড় বড়ো ব্র্যান্ড যেমন ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকের সাথে আমি কাজ করেছি ডেকো লেগেসি গ্রুপের ফুল ব্র্যান্ডিং আমার করা পুষ্টির অনেকগুলো প্যাকেজিং আমার করা সো এই যে ব্র্যান্ডগুলোর সাথে কাজ করতেছি এবং ওদের যে বড় বড় যে কাজ আমার হচ্ছে কাজগুলা বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় দেখা যায় বিলবোর্ডে বড় বড়ো বিলবোর্ডে দেখতে পাচ্ছি সুপার শপে আমার কাজ দেখতে পাচ্ছি এই যে ভালো লাগা সৃষ্টি হয় তখন থেকে আরও বেশি আমি ইন্সপায়ার হলাম যে না যেহেতু ওটা তো আমার সন্তান প্রত্যেকটা ডিজাইনই কিন্তু আমার সন্তান অবশ্যই সো আমি আমার ডিজাইনকে আমার সন্তানের মতোই লালন পালন করি এবং ওইভাবেই কাজটা করি চাকরির পাশাপাশি হচ্ছে আমার বিজনেসটা গ্রো করেছি ন্যাচারালস যেটা প্রথমে প্রথমে কোন বিজনেসটা ন্যাচারালস ন্যাচারালটা অর্গানিক ব্র্যান্ড যেটা ন্যাচারালস অর্গানিক ব্র্যান্ড আপনি কি কি বিক্রি করেন বা এটাতে হচ্ছে আমাদের অর্গানিক মেডিসিন আছে যেটা অর্গানিক হার্বস যেটা বলি আমরা দেন হচ্ছে আচার আছে চাটনি আছে ঘি মধু সরিষার তেল এবং অর্গানিক কসমেটিক্স যেটা পার্ল ব্র্যান্ডে নামে আমরা চালাচ্ছি এটা আছে আর কি এবং ঢাকাতে প্রায় আড়াইশো প্লাস ফার্মেসিতে আমাদের প্রোডাক্ট যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের টপ টপ ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানিতে আমার প্রোডাক্ট যাচ্ছে ওরা নিয়েছে আপনার জি ওরা আমাদের হচ্ছে গিফট আইটেমগুলো নিচ্ছে সকল ডাক্তারদের দেওয়ার জন্য আর কি ডাক্তারদের গিফট আইটেমটা আচ্ছা ন্যাচারাল মূল কাজ যেটা আপনার সেটা হচ্ছে আপনি গ্রাফিক ডিজাইনটা করেন বিভিন্ন কোম্পানি যেন বললেন ফ্রিলান্সিং সেভাবে কি করেছিলেন ফ্রিলান্সিংটা একটু পরে এসছি যেহেতু হচ্ছে আমরা এজেন্সি পিপলস আমি এজেন্সিতে জব করেছি অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে সো ফ্রিলান্সিংটা ওই সময়তে যারা এজেন্সিতে জব করে ফ্রিলান্সিংটা ইন্টারেস্টেড থাকে না অ্যাকচুয়ালি সময় থাকে না ওই বৃহস্পতিবার শুধু শুক্রবার এবং শনিবার ছুটি পাই আমরা সো এই জন্য আর পরে সুযোগ থাকে না রিল্যাক্সের টাইমে চলে যায় সো এর যখন আমি জব ছেড়ে দিলাম তারপরে আমার মনে হচ্ছে না যেহেতু আমি বিজনেস করছি এবং বিজনেসের পাশাপাশি আমি ফ্রিলান্সিং করতে পারি তখন থেকে আমার শুরু স্টক মার্কেটে আমার যাত্রা শুরু ফ্রি পিক শার্টার স্টক অ্যাডোবি স্টক যেখানে আমি দুই বছরে টপ লেভেলে চলে যেতে পেরেছি অ্যাক্টিভ না বলে প্যাসিভ বলছেন কেন এটা বোঝার জন্য আচ্ছা প্যাসিভ হচ্ছে আমি একবার ডিজাইন করব 
সারা বছর আমার ইনকাম আসবে আচ্ছা যেটা গাছ লাগালে যেমন ফল আসে বারে বারে লাইক দ্যাট তো এইটা ধরেন আজকে আমি একটা ডিজাইন করতে বললাম আপনাকে জি জি আমি আপনাকে কাজটা দিলাম আপনি আমাকে ওটা দিলেন জি সাপ্লাই করলেন আপনাকে আমি পেমেন্টটা করে দিলাম জি জি তো তাহলে তো আপনার সাথে আমার কাজ শেষ আমি ওই কাজটা কিন্তু আমি স্টক মার্কেটে দিতে পারবো না ওইটা শুধুমাত্র ক্লায়েন্টের কাজ এবং ওইটা অ্যাক্টিভ মার্কেটের কাজ আর কি ওই কাজটা আপনার আমার কাজই ওটা আপনি আমাকে পেমেন্ট করলে ওটার সব অ্যাসেট আপনার ওটা আমি বাইরে দিতে পারবো না আর যেটা বাইরে দিব এটা শুধুমাত্র যেটা প্যাসিভ ইনকামের জন্য দিব এটা শুধুমাত্র প্যাসিভ ইনকামের জন্য ওখানে বিক্রি হবে কোথায় এটা এটা শার্টার স্টক অ্যাডোবি স্টক ফ্রি পিক এবং আদার্স স্টক এজেন্সিগুলো স্টক মার্কেটগুলো আছে যেখানে ফটোগ্রাফি ডিজাইন এবং ভিডিওগ্রাফিগুলো সেল হয় এবং আমি আপনার সাথে এখন কথা বলছি এখন আমার সেল জেনারেট হচ্ছে অটোমেটিকলি অটোমেটিকলি হবে অটোমেটিকলি আমার ব্যালেন্সে ডলার যোগ হবে ডলার চলে আসে জি জি এবং আপনি শুরু করেছিলেন নিশ্চয়ই খুব বড় বেতন বা বড় ইনকাম দিয়ে নয় আমার লাস্ট স্যালারি ছিল সিক্স ডিজিট কত সিক্স ডিজিট ওয়ান লাখ টাকা এক লাখ এক লাখ টাকা আমি ওটা ছেড়ে দিয়ে দেন হচ্ছে আমার বিজনেসে জয়েন করি বিজনেসে যেহেতু আমার বিজনেস আমার ব্র্যান্ড আমি অন্য মানুষকে সুযোগ মানে কাজ করে দিচ্ছি আমার যে ওয়ার্কিং আওয়ারটা যাচ্ছে আমার মেধা যাচ্ছে এটা আমি আমার নিজের ব্র্যান্ডে কাজে লাগাচ্ছি ভেরি গুড এবং ওইখান থেকেই আসলেই আমার যাত্রাটা আরও স্ট্রংলি শুরু হয়েছে কারণ একটা হচ্ছে জব লাইফ একটা হচ্ছে বিজনেস লাইফ যদিও জবে অনেক রিল্যাক্স ছিল বিজনেসে কোনো রিল্যাক্স নেই বিজনেস হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ডিউটি অফিস কিন্তু আপনার সঙ্গী হতে আছে কলিগ জি আমার এখন পর্যন্ত আমার টোটাল দেড়শো প্লাস টিম মেম্বার আছে টিম মেম্বার টিম মেম্বার আছে হোম অফিস করছে না আমাদের ফিজিক্যাল অফিস আমার দুইটা অফিস আচ্ছা একটা হচ্ছে বাড়িধরা জে ব্লকে একটা হচ্ছে মোহাম্মদপুরে আচ্ছা ফিজিক্যালি আছে ফিজিক্যালি অফিস আমি দুইটা অফিস এই সময় দিই একটু মানে টাইমিং করে আর কি প্যাসিভ মার্কেটের কনসেপ্টটা কি বাংলাদেশে জনপ্রিয় মোটামুটি জনপ্রিয় মোটামুটি জনপ্রিয় কারণ এটি তো এক ধরনের ইন্স্যুরেন্সের মতো একজ্যাক্টলি এটা একজ্যাক্টলি এটা আপনাকে যে কোনো একবার একবার করলে এটা বারে বারে ফল পাওয়া যাবে স্কিল শেয়ার করে মানে স্বাবলম্বী করার জন্য আপনি তরুণ হাজার হাজার তরুণের মাঝখানে কাজ করছেন এই কাজের কথাটা যারা ডিজাইনটাকে ক্যারিয়ার হিসাবে নিতে চাইছেন এটা হচ্ছে আমি যেহেতু আমি সব সময় কাজ করি একটু ভিন্ন পার্সপেকটিভ থেকে যে যেখান থেকে হচ্ছে সবাই শেষ করে আমি ওখান থেকে শুরু করি সো ওই জায়গাটা থেকে যাত্রা করা যারা ডিজাইন নিয়ে মোটামুটি পারে এবং টুলস শিখেছে তো তাদেরকে অ্যাডভান্স লেভেলে আমি একটু শেখাচ্ছি এবং শেখাচ্ছি বলতে আমি তাদেরকে হেল্প করতেছি তারা যেন আরও বেশি ডিপ নলেজ পেতে পারে যেটা থিওরিটিক্যাল এটাকে অনলাইনে আপনার থেকে এটা অনলাইনে করাচ্ছি এবং ডিজাইনের থিওরি অনেক বড় একটা পার্ট যেটা অনেক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে খুব আমরাই প্রথম এই টাইপের যে ডিজাইনের টুলস শেখায় অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে আমি রেসপেক্ট করি তাদেরকে তাদের ওখান থেকে শিখে এসে আমাদের আমার এখানে আসতেছে বিকজ অব টুলস শেখার পরে যে থিওরিটিক্যাল যে পার্টটা আছে ওটা আমার এখান থেকে পাচ্ছে এবং এটা তাদেরকে স্ট্রং করতেছে তার ফাউন্ডেশন লেভেলটা এই থিওরিটিক্যাল শিখলে কী লাভ হচ্ছে ওর ওটা হচ্ছে এক্সাক্টলি যে ডিজাইনার হচ্ছে থিওরিটি শিখছে ও নিজে যে আইডিয়া ডেভেলপ করছে ক্রিয়েটিভ আইডিয়া জেনারেট করতে পারছে একটা ডিজাইন কিন্তু শুধুমাত্র ডিজাইন না একটা ডিজাইন কিন্তু গল্প এক্সাক্টলি সো আমি যেই ড্রয়িংটাই করি কেন যে ডিজাইনটাই করি কেন ওখানে যদি একটা গল্প থাকে তাহলে আমি গল্পটা বিক্রি করতে পারি অ্যাকচুয়ালি গল্প না থাকলে ওই ডিজাইনের কোনো ভ্যালু থাকবে না আর আমি কাজ করে যাচ্ছি ওই জায়গাটাতে একটা ডিজাইনার তার প্রত্যেকটা ডিজাইনের জন্য গল্প রেডি করতে পারে একটা লোগো ডিজাইন করলে কিন্তু শুধু লোগোটা শুধুমাত্র লোগো না কিন্তু টেক্সট কিংবা শেপ না এটা কিন্তু একটা গল্প একটা জার্নি সো এই জার্নিটা কিভাবে করবে কিভাবে করলে তার সাকসেস হবে ওই জায়গাটাতে আমি কাজ করছি এবং তার একটা ডিজাইন সেল করতে পারবে যেহেতু আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমি একটু বলি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এস সিও ছিল আমি এস সিএ পার্ট টু করেছি এরপরে গ্রাফিক ডিজাইনে করে এসেছি সো আমি মার্কেটিং নলেজ আমার মোটামুটি ভালো একটা লেভেল আছে আমি এমবিএ বিবিএর বইগুলো মোটামুটি আমার কাভার আছে সো আমার ডিজাইন এবং মার্কেটিং দুটো কম্বাইন করে আমি কাজ করতে পারছি যেটা পরবর্তী জেনারেশনের জন্য যারা ডিজাইনে ভালো করবে এদের জন্য খুবই হেল্পফুল একটা ম্যাটার থাকবে আমি জানি কোন ডিজাইনটা কোথায় কি করলে সেল হবে আচ্ছা সো এই জিনিসটাই আমি আমার ডিজাইনারদেরকে দিচ্ছি যারা ইন্টার্ন একাডেমিতে আসছে যারা ডিজাইন শিখছে ইন্টার্ন একাডেমি আছে আপনার সেখানে হ্যাঁ আর গেরিলা ডিজাইটা ডিজিটালটা এটা এটা আমার একটা এজেন্সি অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি এটা আমরা বড় বড় ব্র্যান্ডের সাপোর্ট দিয়ে থাকি ওদের ডিজাইন এগুলো সাপোর্ট দিয়ে থাকি আমরা কাজ পাচ্ছেন
আমাদের কাজ পাচ্ছি বলতে আমরা হোল্ড করে রেখেছি যে আমরা এই মুহূর্তে কাজ নিতে পারছি না বিকজ আমাদের কাজের চাপ এত বেশি আপনার স্বপ্নটা কি স্বপ্ন ড্রিম হচ্ছে এই যে যে ডিজাইনাররা যারা বেসিক ডিজাইন পারে ওদেরকে অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে যেয়ে ওদেরকে একটা ভালো একটা জায়গাতে স্টাফ স্টাবলিশ করা এবং ভালো একটা এজেন্সিতে করবে জব করবে কিংবা ওরা যদি বিজনেস করতে চায় এবং ওদের স্কিলটাকে হাই লেভেলে নিয়ে যাওয়ার আমার মেন লক্ষ্য ওয়ান মিলিয়ন ওয়ান মিলিয়ন ডিজাইনার থেকে আমি ইন্টার্নশিপ করাবো ইন্টার্ন একাডেমির মাধ্যমে যারা বাংলাদেশে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে অনেক হেল্প করবে এবং তারা নিজেরা স্মার্ট হবে দেশকে স্মার্ট করবে আপনি তো বিদেশে কাজও করছেন জি বিদেশে কাজও করছি আমি কেমন মোটামুটি সারা আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো ভালো সারা পাচ্ছি অন্য অনেক ডিজাইনার আছে যারা বলে যে আমি কাজ পাচ্ছি না কিন্তু আমি হচ্ছে কাজ নিচ্ছি না আমার হাতে যে পরিমাণ কাজ আছে যারা আমার এই লেভেলে কাজ আছে যেমন আমার স্টুডেন্টরা আমার থেকে কাজ নিচ্ছে এবং তাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে যারা ইন্টার্ন একাডেমিতে যারা ডিজাইন শিখছে ওরা যখন ওরা তো আমার নলেজে কিন্তু স্কিলড হচ্ছে সো ওদেরকে আমি আমার এই কাজগুলো পাস করে দিচ্ছি তোমরা করো এই ইনকামটা তোমরা নাও খুব ভালো খুবই ভালো লাগছে এবং একই সাথে যেটা আরেকটা ভালো লাগছে ন্যাচারেলসের কথা শুনে আমার জি যে আসলে তো এখন অনেক বেশি কেমিক্যাল যুক্ত জিনিসপত্র আমরা খাই এবং ব্যবহার করি সেই জায়গায় আপনি একেবারেই ভেজাল মুক্ত প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে হারবাল এবং এই এই নার্সগুলো ঘরে নাচারে যে তেল ব্যবহার করছেন ওটা কি সরিষার তেল আমাদের সরিষার তেল এবং হচ্ছে কোল প্রেস সরিষার তেল এক চাপে যে ঘানি বাঙা যে সরিষার তেল আছে কোল প্রেস যেটা বলি এটা আমরা আশা করব যে আগামী দিনে আপনার যে স্বপ্ন আছে যে দশ লক্ষ ডিজাইনার বাংলাদেশে তৈরি করা শুধু ডিজাইনার না কিন্তু স্যার এটা হচ্ছে একটু এক্সপার্ট লেভেলে ডিজাইনার হ্যাঁ সেটাই ধন্যবাদ আপনাকে সাব্বির আহমেদ প্রিয় দর্শক আপনারা একজন তরুণ উদ্যোক্তার কাছ থেকে শুনলেন কিভাবে নিজের জীবনটাকে বদলে ফেলেছেন শুধু নিজের জীবন নয় অন্যদের জীবনও বদলে ফেলছেন এমনকি যারা ভোক্তা তার উৎপাদিত জিনিসের তাদেরও জীবন বদলে যাচ্ছে কেননা আপনি কেমিক্যাল খাচ্ছেন না আপনি অর্গানিক ফুড ব্যবহার করতে পারছেন আগামী দিনে আরও বড় জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে এই প এই পথে আর যেটি করছেন গ্রাফিক ডিজাইন সেটি তো সাংঘাতিক ব্যাপার এবং আমরা মনে করি তার সাফল্য আরও আকাশ ছোঁয়া হবে আগামী দিনগুলোতে এবং বাংলাদেশও সেদিন আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে এই প্রত্যাশায় শেষ করছি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ অনুষ্ঠান